Доброе утро. Давайте начинать. Так, доброе утро. Мы очень рады сегодня приветствовать вас в Инновационном центре Олимпийского комитета России. И мы с удовольствием представляем сегодняшнего лектора. Я не специалист, член медицинской комиссии МОК. Большое количество исследований он делает в области генетики, в области спорта, спортивной науки. И сегодня будет интереснейшая лекция. Она будет достаточно длинная, но, надеюсь, у вас... Хватит сил все это выдержать, потому что как спикер Янис тоже очень интересно рассказывает. И сегодня план лекции будет следующий. Сначала будет лекционная часть, потом будет... И у нас есть прямая трансляция, и я приветствую тоже всех, кто к нам сегодня присоединился в онлайне. И, соответственно, вторая часть уже будет небольшой перерывчик, и мы уйдем на дискуссию, где... Вы сможете задать все интересующие вас вопросы, попробуем подискутировать, обсудить эту тему и планируем в общей сложности закончиться где-то в час дня. Вот такой сегодня план. Будет у нас последовательный перевод, поэтому это тоже займет немножко дополнительного времени, поэтому не будем затягивать, давайте начнем. И я предоставляю слово Янису, и мы можем начать. Good morning to all of you. Um, I'd like to add my welcome to what Irina also said to you. Um, as you can see from the title, I've been asked to talk about a very important topic, which is, can we have peak performance without doping? Um, I'd like to also, before I start, acknowledge Rosada, as well as the Russian Olympic Committee for the invitation. It's a real pleasure to be here. Thank you very, very much. Доброе утро, и мне хотелось бы поприветствовать вас. И сегодня тема моей лекции будет такой достаточно интересной. Может ли спортсмен показывать высокие результаты без допинга? И мне хотелось бы поблагодарить Русада, инновационный центр Олимпийского комитета России за приглашение. Okay, so the key question we're going to try and address together is the following. So, is this fact or fiction? Can we break world records? Can we have maximum or peak performance without doping? This is the absolute key question. And I'd like to ask you, and you know that this is being streamed around Russia as well, so I can't assess the whole of Russia, but I can assess your opinion. So can I have a show of hands, those of you who believe it is possible, put your hands up. Um, if you think it's possible. И ключевой вопрос сегодняшнего дня – это может ли спортсмен показывать высокие результаты, может ли он добиваться, uh, ставить мировые рекорды без применения запрещенных субстанций. Uh, мы не можем услышать мнение всей аудитории, которая сегодня нас смотрит, uh, но я хочу услышать ваше мнение. Поднимите, пожалуйста, руки. Uh, может ли спортсмен показывать высокие результаты без применения запрещенных субстанций? Да или нет? <laughs> да, значит, поднимаем руки, что может. <laughs> Okay, so I, most of you put your hands up, but not everyone. I will ask you at the end of my talk the same question, and if I've done a good job, all your hands will go up. If I haven't done a good job, then the Russian Olympic Committee mustn't invite me back again because I've done a poor job. Большинство из вас подняли руки, но не все. И в конце моей лекции я повторю этот вопрос, и э, я надеюсь, что все поднимут руки, э, иначе моя лекция была впустую, и Олимпийский комитет может отправить меня обратно. But the reality is that many athletes, maybe up to 50% of athletes, may not believe that this is possible that actually peak performance is possible without drugs. So we need, as scientists, as physicians, we need to provide very strong, indisputable evidence. And today my task is to try and convince you with the evidence from the examples I'm going to use. So let's see if the evidence stacks up. 
Но реальность такова, что 50% спортсменов не верят в это утверждение. И сегодня моя задача представить достаточное количество доказательств, которые убедят в первую очередь вас в том, что это возможно. So in, in the world of sport, reference to the McLaren report and to the, the Russian issue is well known and publicized around the world. But I will show you in the next uh, few minutes that the problem of doping is not a Russian problem only. Всем известная история, связанная с докладом Макларена и в своей лекции я покажу вам, что проблема допинга это не проблема России, это международная проблема. For example, on the slide you see here, this is from data from 2011, published by the IAAF Medical and Scientific Commission, which showed the prevalence of doping uh, in a number of countries. If you look at country A, you'll see the ranges are up to 99%, starting from 54 to 99. Now we know that that country is actually Russia. However, if you look at country H, you'll see that that country has up to 87%. And you can see the other countries have 36% and so on. So my point is, this is not only a Russian problem, but an international problem. В этой публикации медицинской комиссии Международной федерации легкой атлетики вы можете увидеть данные по применению запрещенных субстанций среди разных стран. И, соответственно, сейчас мы знаем, что страна А — это Россия, и здесь вы видите применение от 54 до 99 процентов, но есть и другие страны, где вы видите также применение запрещенных субстанций доходит до 87 и 64 процентов. Соответственно, это международная проблема. And keep in mind, this was published by the sport itself in 2011, so a very long time ago. So to conclude here, The issue is that this is an international problem. И обратите внимание, что эта публикация датируется 2011 годом, и я подчеркну, что это международная проблема. So the aim of the excellent symposium arranged yesterday by Rosada and by the Russian Olympic Committee was trying to deal with this issue, this international problem. Um, and the message from yesterday was very much what you can see here from the cartoon Tom and Jerry, which is that a paradigm shift is needed in anti-doping because in sport, the cheats are usually a step ahead, not only in Russia, but in all countries. That is the problem. So we need a new approach and we need to work together, together also with Rosada and the Russian Olympic Committee. И конференция, которая была вчера организована Русадой и Олимпийским комитетом России, подчеркивает, подчеркивает важность смены парадигмы. И, как я вчера уже докладывал и проводил аналогию между Томом и Джерри, и эта проблема не связана с Россией, это международная проблема, и те, кто обманывают, они, как правило, впереди. И с этой uh, парадигмы нужно бороться и нужно менять представление. So together with a number of my colleagues uh, from around the world, some particular names that you may know, uh, for example, Professor Fabio Picozzi, uh, Michael Geslinger, um, uh, Olivia Dehan from the Dutch Anti-Doping Authority, and some other key individuals like Ivo Ferriani from the International Olympic Committee, we came up with a model of how we think we can try and deal with this problem outside the box or with a paradigm shift. And I will shortly present to you the model. Вместе с моими коллегами мы разработали модель, которая помогает мыслить за рамками и помогает сдвинуть эту парадигму и представление в несколько другом направлении. Я представлю эту модель. And when I present you the model, it was quite interesting at dinner last night with some of my uh, Russian Olympic Committee colleagues, 
it became very clear that this model is also the Russian Olympic Committee's new model, and I, or not new model, their kind of approach as well. So there's a lot of overlap. Вчера было много дискуссий с моими коллегами из Олимпийского комитета России. Я понимаю, что эта модель, что в Олимпийском комитете такой же подход, и он очень похож на ту модель, которую мы представляем. So the model is based on an analogy of a three-legged stool. And we're using three legs because, as you know, a three-legged stool is very stable if all three legs are strong. If one of those legs is weak, the stool loses its stability and, you, and it collapses. That is the feature of this model, and I'll go through the three legs shortly. Моя модель представлена в таком виде табуретки, где стул с тремя опорами, и каждый из ножек имеет значение. Если мы уберем хоть одну из них, то стул потеряет равновесие. И я буду представлять эту модель. Yesterday at the symposium, I presented very much the first two legs, and today the focus is very much on the third leg. But I'll just very briefly, in the next five minutes, just summarize the first two legs. Вчера на симпозиуме я очень подробно остановился на первых двух ножках этого стула. Соответственно, сегодня я буду фокусироваться больше на третьем, но кратко пройдусь по тем слайдам, которые я озвучивал вчера. The first leg, prevention of doping, is very much uh, a feature of the WADA code as advanced in 2015 and currently under uh, updating. Um, and key features of prevention of doping are, for example, education, hence the reason maybe some of you are here today to learn new things. So that's one of the features, um, and there are others which I'll, I'll mention shortly. Uh, Превенции, профилактика использования допинга, и она, конечно же, напрямую ассоциируется с деятельностью Всемирного антидопингового агентства, и основной посыл здесь образование и другие моменты, о которых я тоже расскажу. That is a very long time in science. So if anyone is involved in doping, you cannot sleep well at night knowing that the samples are there and will be used, especially as science is developing. И первое, что является действительно профилактикой, это хранение Всемирным антидопинговым агентством про в течение 10 лет. И 10 лет, 10 лет до науки — это очень много. И сложно спать спокойно, когда ты знаешь, что твои пробы хранятся в антидопинговой лаборатории и могут проанализированы быть повторно спустя такое большое количество времени. And for those of you involved with the anti-doping movement, I would like to argue that this resource is an underused resource, and we should use it more in order to make it an even stronger tool, a stronger deterrent. И все, кто работают в антидопинге, я понимаю, насколько это сильная сильный инструмент, который мы должны использовать, и он недооценен. И я призываю вас сделать его еще более сильным и еще еще более активно его использовать и применять. And the other important feature of that first pillar, as I mentioned already, is education, education, education. And together with um, some very esteemed colleagues of mine, for example, Olivia Raban, who is the, the head of medicine and science at WADA, and some very important uh, key figures in the anti-doping world, have recently published this book on the basics of anti-doping, and I'm very, very delighted to inform you today that um, the uh, Russian Olympic Committee has agreed to translate this book into Russian. And we'll be working on that in the coming months. And that's a really exciting development. I'd like to thank them for that. Uh, yeah. uh. Как я, как я уже говорил, первая ножка связана с образованием, образованием и еще раз образованием. 
и вместе с моим коллегой Оливье Рабаном, руководителем медицинской и научной комиссии Всемирного антидопингового агентства, мы выпустили вот такую книгу, посвященную вопросам допинга. И я очень рад, что эта книга будет переведена на русский язык. Мы уже согласовали движение в этом направлении. So education, education, education. Um, and I was very impressed um, on arrival here in Moscow. Um, one of the Rosada uh, staff members uh, in uh, Maxim um, Petariaitis telling me about the, the remarkable work that Rosada is doing, very much focused on education. And I hope, Maxim, this is something that you could also, that will help you and your colleagues in the, in the, in the incredible task you have to do over a, a country as large as Russia. You should really be congratulated with the efforts that you are doing. И я очень рад слышать, что образовательные процессы очень активно развиваются сейчас в Русада, и от моего коллеги, от одного из представителей я слышала, насколько драматично идет увеличение образовательных программ в России, и это меня очень радует. So I could spend much more time on that first pillar, but because of time, I will move on to the second pillar, but I'm sure I've made it very convincing to you the importance of prevention. Okay, so let's move on to the second pillar, which is um, the protection of the clean athlete. And this was very much the focus of, of, the, of the talk yesterday that I gave. Um, and it's very much, how can we make the testing process work better? Я не буду очень много останавливаться на первой ножке. Вы все прекрасно понимаете важность, ее важность, и за времени я буду, перехожу быстрее ко второй. И вторая связана с а, за, защитой спортсмена, а, защитой чистого спортсмена. И я вчера уже затронула эту тему на симпозиуме, сегодня я продолжу ее развивать. On these next generation technologies, which the scientific community is united in believing it is going to revolutionize anti doping testing. This is the same technology that is being used to treat cancer, Alzheimer's, cardiovascular disease, and related illnesses. So we need to be using the same technology for our anti-doping, the best tools possible. И в этой книжке есть глава, посвященная новым технологиям, связанным с генными исследованиями. И это те же исследования, которые используются в борьбе с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими ассоциированными заболеваниями. Соответственно, это лучший инструмент, который может быть использован для борьбы с, анти с допингом. And I don't want to spend too much time on this. I'll only show you two data slides. Um, and I want to draw your attention to this box. This box will show you that more than 2,000 genes, and to remind you, we have about 24,000 genes, are being switched on when our volunteers are being injected with EPO, the drug erythropoietin, and that is two weeks after the last injection. And we know that EPO has, goes out of the body within 24 and 48 hours. That is why it is so difficult to detect with the current methods. But here, two weeks later, we are finding thousands of genes that are, being, that are leaving a trace that the athlete or the individual in this case has taken a forbidden substance, EPO. И здесь мне хотелось бы вам обратить ваше внимание на исследование, где мы видим экспрессию более чем 2000 генов после инъекции ЭПО. Соответственно, ЭПО выводится из организма в течение 24-48 часов, и очень сложно его зарегистрировать с имеющимися методами. И здесь представлено как раз следовой эффект, это через... Две недели мы видим остаточный эффект, который мы можем зафиксировать. 
and it's going to be the same technology we will refer to in individualizing training, individualizing nutrition, individualizing your response to altitude. The physicians in the room know the importance of precision or personalized medicine. It's going to work with that technology. It's the same technology. It's the same experiments we will do. Это технология секвенирования, которую также используете и вы, и ваши коллеги в Москве. И, соответственно, мы, мы используем ту же самую технологию для того, чтобы, произво... чтобы подход был максимально индивидуальным к тренировкам, к питанию, к тренировкам на высоте. Соответственно, индивидуализация является приоритетом. And here is a, the second data slide I said I would show you. And it shows you the difference which genes that are being switched on when you have EPO, the drug EPO, and you can see there are uh, a very large number here that are switched on with the drug. Compared to altitude, you can see altitude here, and unique to altitude is 300 genes. Unique to exercise is just over 1,000. And ABT is blood transfusion. So you can see this technology is able to differentiate between the drug EPO, blood transfusion, which is the other uh, method that cheating athletes prefer to use. It differentiates from altitude training, differentiates from training and exercise. So you can see the power of this technology. И благодаря этой методике мы можем видеть разную экспрессию генов при использовании разных агентов. Соответственно, здесь вы видите экспрессию генов при применении ЭПО. Это более 14 тысяч генов. При применении тренировок на высоте 300 генов. Тренировка сама по себе более 1000 генов. И переливание крови. Соответственно, благодаря этому достаточно сильному методу мы можем дифференцировать каждую тренировку. And we are in discussions with some of the top companies around the world in America, but also BGI in China, to use the power of these sequences to actually help us solve the problem of doping. И мы в процессе переговоров с различными компаниями, это компании из США и компания BGI из Китая, чтобы применять эту мощную технологию секвенирования в антидопинговой программе. And to make this technology really work, we also need to be able to process big data. And you're very fortunate here in Moscow, at the Moscow State University, to have access to the, the Russian supercomputer, and there are other computers around the world, like the IBM, uh, computer and others that are being developed that are even faster than this. Imagine the power of processing this data, the, the, the kind of artificial intelligence, machine learning approaches that, that have never been applied, but should be being applied to solve this difficult problem of trying to make these tests work. Конечно же, эти данные должны быть обработаны и Вам очень повезло, у вас есть в Московском государственном университете суперкомпьютер, и, соответственно, есть в других странах такие мощности. И здесь основная идея комбинирования этой методики с методиками искусственного интеллекта, непрерывного обучения программы, и, соответственно, совместив эти две методики, можно добиться также очень высоких результатов в сфере антидопинга и совершенно выйти на совершенно новый уровень. So my message to the Russian Olympic Committee, my message to Rosada, is now with the reinstating of, of the, the Russian Olympic uh, sport into the, into the international community, into Olympic sport, I believe Russia should be part of the solution using the incredible knowledge and technological access that you have and for us globally to be working together to solve this international crisis. И мое основное послание Олимпийскому комитету России, российскому антидопинговому агентству, что вы должны стать частью решения, вы должны работать в команде, имея такие 
передовые технологии, что для того, после восстановления Русады очень важно, чтобы Россия стала частью международного сообщества. So to use my Tom and Jerry analogy, I hope I've convinced you that with this kind of technology, which the biomedical field are convinced is going to cure diseases like cancer, stroke, surely we'll be able to detect drugs that have such profound effects. So using this analogy, in sport, the testers need to be a few steps ahead. I believe with this approach, the testers can be ahead, and that technology is there to be used, but we need to do the research. Используя вот этот пример с Томом и Джерри, которым я начал, я считаю, что тесты могут и должны быть впереди тех, кто обманывает, и те технологии, которые нам доступны сейчас, позволяют это делать, и мы должны это делать и смещаться в эту сторону. So, in the first 25 minutes or so, I hope I've convinced you of the importance of the first two pillars. And now I'd like to move on to the third pillar, which is really the topic of today, which is, well, can we have peak performance without doping? The third important pillar. And remember, the model here, the solution, requires all three pillars. И первые 25 минут своей лекции я посвятил первым двум ножкам. И надеюсь, я смог вас убедить в важность этих двух, но эти две не работают без третьей. Сейчас я остановлюсь на третьей ножке, которая связана с повышением работоспособности без использования запрещенных субстанций. So I could use many different examples to convince you, including a work that's been developed here at the Innovation Center of the Russian Olympic Committee. But I'm going to focus on a sport where I've managed to generate, I believe, very convincing evidence to convince you. Я могу использовать различные примеры, чтобы убедить вас, и примеры из практики Инновационного центра Олимпийского комитета России, и я буду использовать примеры из своей практики, чтобы убедить в первую очередь вас, что это возможно. But what so a glorious sight this is for Elliot Kipchoge. He must have dreamed of these moments. He must have gone through these sights in his mind. In marathon running. That visualization, to to the glorious Brandenburg Gate. The marathon athletes into the shade to for the Elliot Kipchoge. Into the sunshine now in more ways than one. The, the finish line lies ahead of him. Science, He's going to break the two hours, two minute the barrier. There's no doubt about you. this. The greatest but performance in the history of marathon running on the male side. Paula Radcliffe's mark remains no, untouched by anybody so far. This is Radcliffe S. This is Elliot Kipchoge in supreme so form, 150 meters to run. The, the crowds of the German possible. capital the roar him on. He smiles now. He knows the record is his. 2.02.57 by Dennis Kimento, his compatriot, was a magical mark, the first sub-203 clocking. This will be the first sub-202 clocking, and by a monstrous margin, he is going to break the world record. He comes towards the line, raises a sprint on those magical legs, and at last, the world record is his. How fitting is this? The Olympic champion is the world record holder. 2.01.40, unofficially there, brilliant Kipchoge. He breaks the world record by an astonishing margin, one minute and 17 seconds. Patrick Sang, his coach, his companion for run after run, race after race, year after year, hugs him there. And history has been made in Berlin 2018 in astonishing style. Wow. Simply wow. That was special. Elliot Kipchoge is a history maker in Berlin. And congratulations coming first of all from Mark Milder, the race director. He will be delighted yet again. Berlin delivers. Look at that. Do not adjust your sets, ladies and gentlemen. 201.40, a new world record. And he has smashed it.
by a minute and 17. Очень увлеченный профессор. Для меня было достаточно больно слышать такой ответ. Даже с применением запрещенных субстанций люди считали, что это невозможно. So there were some predictions when we launched the project on when theoretically the two-hour barrier could have been broken. Here you see year on that axis, the time, and you can see how the time has improved over the years. And here you, in red, you see the last five world records when we launched the project. And it would seem that the extrapolation was that athletes could potentially maybe break this record by 2035. Our aim was, well, could we try and break it in a shorter time to convince that this can be achieved as well cleanly without drugs? На данном графике представлена динамика времени в беге на марафонскую дистанцию, и вы видите, как она изменяется с течением времени. И далее вы видите прогноз, который строит модель, и когда красные точки — это те результаты, реальные соревнования, которые были в марафонском беге в то время, когда мы начали свой проект. И, как вы видите из графика, выбежать из двух часов прогнозируется в 2035 году, но мы хотим сделать это раньше, без применения запрещенных субстанций. And only last weekend the world record was broken again. That's, and I'll show you a clip shortly. But you'll notice that that red dot where the world record has been broken has shifted the line and made it come shorter. And what I will show you during this presentation is that when the athlete broke that record, he was using some of the innovations that I'm going to present to you. So even that world record was achieved with some of the innovations that I'll talk about today. So already we have influenced the outcome. И красная точка, последняя, которую вы видите, это мировой рекорд, который был поставлен совсем недавно на берлинском марафоне. И этот мировой рекорд был поставлен с использованием инноваций, о которых я буду говорить в этой лекции. Но здесь бы мне хотелось отметить, что вы видите, что этот модель, этот график уже несколько сместилась. Соответственно, прогнозирование в достижении достижение рекорда, когда спортсмен выбежит из двух часов, уже uh, сравнительно ближе. So who are these six athletes that have broken this world record a few times? And when I show you the athletes, please don't take the message is not to be a top marathoner. You have to be of African background. That is not the conclusion. But and I'll come back to that as well during my talk to show you again through innovation, you can actually even change these kind of stereotypical myths that you have to be black and African to be good at endurance events. That there's no scientific evidence at all for that. So a Russian athlete, a Russian marathon runner, or a Greek marathon runner, or a British marathon runner could break this world record if prepared properly and was the right athlete. Я покажу вам примеры спортсменов, с которыми я работал, шесть спортсменов, но не поймите мое послание неправильным, то, что только спортсмен с африканского континента может поставить мировой рекорд в беге на марафонской дистанции. Любой спортсмен может этого достигнуть из России, Греции, Великобритании, поэтому не поймите здесь неправильно мои примеры. So who are these athletes? And I'm sure you know who they are. Uh, Paul Tergat from Kenya. We have Paul Tergat, Kenya. Haile Gabri Selassie from Ethiopia. You know them. We have Patrick Macau from Kenya. We have Wilson Kipsang from Kenya. And I'll come back to Wilson later on during my talk. You remember that Haile is the ambassador of our Sub2 project. And more recently, in 2014, um, Dennis Kimeto, who went two hours, two minutes and 57, and I'll come back to Dennis as well near the end of my talk. But only last week, okay, in Berlin, 
Elliot Kipchoge, running for the Nike project, was able to smash this world record by 78 seconds. Let's watch the last few uh, seconds of that race. На прошлой неделе Элиот Кипчонг побил мировой рекорд, улучшив результат сразу на 78 секунд. Давайте посмотрим, как это было. And I will show you later on some of the innovations or one of the innovations that he was that did help him achieve this big result. Потом я вам покажу инновации, которые он использовал, чтобы достигнуть этого результата. But what a glorious sight this is for Elliot Kipchoge. He must have dreamed of these moments. He must have gone through these sights in his mind. That visualization, the glorious Brandenburg Gate, into the shade for Elliot Kipchoge, into the sunshine now in more ways than one as the finish line lies ahead of him. He's going to break the two hours, two minute barrier, there's no doubt about this. The greatest performance in the history of marathon running on the male side. Paula Radcliffe's mark remains untouched by anybody so far. This is Radcliffe-esque. This is Elliot Kipchoge in supreme form, 150 meters to run. The crowds of the German capital roar him on. He smiles now, he knows the record is his. 2.02.57 by Dennis Kimeto, his compatriot, was a magical mark, the first sub-2.03 clocking. This will be the first sub-2.02 clocking, and by a monstrous margin, he is going to break the world record. He comes towards the line, raises a sprint on those magical legs, and at last, the world record is his. How fitting is this? The Olympic champion is the world record holder. 2.01.40, unofficially there, brilliant Kipchoge. He breaks the world record by an astonishing margin. One minute and 17 seconds. Patrick Sang, his coach, his companion for run after run, race after race, year after year, hugs him there. And history has been made in Berlin 2018 in astonishing style. Wow. Simply wow. That was special. Okay, so I will come back to some of the innovations that allowed this remarkable athlete do something equally remarkable. And I'll come back to that shortly. But I don't want to leave the doping theme um, for a moment because the problem we also have is that of those six athletes I showed you, Half of them are managed by managers that have been banned from managing athletes in Kenya. And you can see here, for example, some of those managers and the manager also of Dennis Kimeto. You can see the problem. Can we trust those results? Это выдающийся спортсмен, и дальше в лекции мы еще вернемся к нему. Но сейчас я хотел бы остановиться на том, что трое из шести спортсменов, которые устанавливали мировые рекорды, их менеджерами были люди, которые были уличены в применении запрещенных субстанций в спорте. И здесь возникает вопрос, может, можем ли мы верить этим результатам, действительно ли они чисты? And to convince you further that this problem of doping is not only a Russian problem, have a look here. And this date is August 2018. Bet the latest, the latest Kenyan athlete to test positive for EPO. But look at this long list. Highlighting, for example, Jemima Samgog, who won the Rio Olympic marathon gold but was later found to have used EPO. И чтобы еще раз убедить вас в том, что проблема допинга это не проблема России, это международная проблема. Я привожу пример этой публикации от 2018 года, и вы можете увидеть, какой длинный лист спортсменов, кенийских спортсменов, которые были уличены в употреблении запрещенных субстанций, включая Емину Самконг, которая была победителем Олимпиады в Рио, победителем марафонской дистанции на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. 
So you can see this is an international problem. And this problem is also a branding problem for the sport we love. We have to solve this problem by working together. We don't want our children, our children's children, to be involved in this kind of a sport. И эта проблема, с которой мы сталкиваемся, это международная проблема, и связанная со спортом, со спортом, который мы любим. И поэтому я еще раз призываю вас, что мы должны все вместе объединиться и решать эту проблему. Мы не хотим, чтобы наши дети и наши дети наших детей были в нее включены. So coming back to science and how we can use a multifactorial approach. Let me come back to the sub two project, how we put the various innovations together, and I'll try and use this as an example to convince you of how science and medicine can replace drugs. Возвращаясь к науке, я приведу пример проекта из двух. В этом проекте мы используем мультидисциплинарный подход. И я буду стараться убедить вас, как применение науки, спортивной науки, спортивной медицине, медицина помогает это сделать. So it's no matter of if we can break barriers, but rather when, and without the need of drugs. Здесь нет вопроса, можем ли мы выбежать из двух часов. Здесь вопрос лишь времени. И ключевое здесь без применения запрещенных субстанций. So in 2014, together with our ambassador Haile Gebrselassie, we launched this project. И в 2000... Haile Gebrselassie. А, 2014. А, 2014. В 2014 году вместе с Haile Gebrselassie вы основали этот проект. And at that event, we had some of the world's best scientists supporting this idea. For example, Ron Morn, Professor Ron Morn, who's well respected in science, saying no doubts about a sub two hour marathon. И этот проект был поддержан всемирно известными учеными, спортивными физиологами, и Рон Моган, который очень известен в среде спортивных нутрициологов, сказал, что нет сомнения, что можно выбежать из двух часов в марафоне. Haile Gebrselassie was also in agreement. Coaches have to be tough and the athletes open-minded. I would like to add to Haile that the coaches have to be open-minded. So for the coaches listening to this, you have to be open-minded and think out of the box. Габрисиласи также подчеркнул, что это возможно и что тренеры должны быть жесткими, а спортсмены должны быть открытыми. Но здесь я подчеркну, что тренеры тоже должны быть открытыми. Если здесь среди нас есть тренеры, примите это послание. And the physiologist responsible for supporting Paula Radcliffe when she broke the world record in the marathon, Andy Jones commented on excellent economy will be needed, and I'll come back to Andy Jones shortly. И спортивный физиолог Пол Редклифф, Энди Джонс, также поддержал эту идею и подчеркнул важность экономичности в достижении этого результата. But not everyone was in agreement. Some of you would be aware of the science and sport initiative led by Ross Tucker, who commented that this is never going to happen, it's impossible, unless they dope the athletes run them on rubber surfaces, or run them downhill, or use giant fans on trucks with tailwind. This is not going to happen. Но не все поддерживают так оптимистично эту идею, и проект «Спортивная наука» и ее основатель подчеркивают, что даже если они будут использовать запрещенные субстанции, даже если они будут бежать под горку, даже они, если будут использовать аэродинамику, то все равно это невозможно. Ну и также он подчеркивает, что это, конечно же, связано с зарабатыванием денег на, и спекуляцией на этой истории. So the way this project was organized very much on the basis of science 
is also the way here in the Russian Olympic Center Innovation Center with work that's been led by uh, Irina, the same approach is going to be used. So keep that in mind as I go through the science that we do, that this is not much different to what happens in this building. И проект, который, о котором я вам буду рассказывать, он в первую очередь основан на научном подходе и в инновационном центре Олимпийского комитета тоже присутствует инновационный подход и, в общем-то, мы базируемся на одинаковых принципах и об этом я буду рассказывать подробно. And because of time, I could talk to you for five hours, but you don't want that. I will summarize some of the scientific innovations that we use which are also being used in this building. Я могу долго об этом рассказывать, но вы не хотите же слушать лекцию мою в течение пяти часов, поэтому я вкратце представлю те инновации, которые мы внедряли, чтобы достигать этих результатов. So we have big data, bioinformatics and data management. We have nutrition. We have biomechanics and modeling. We have bioenergetics. And all of these areas, when we launched the project, was run by an expert, a scientific expert. There's Andy Jones, for example. Наша команда состоит из междисциплинарных экспертов и экспертов очень высокого уровня. В команду специалист по обработке данных, нутрициолог, специалист по биомеханике и специалист по биоэнергетике. Это, например, Энди Джонс. But we did such a good job by launching the project that Nike paid him much more money than I could pay him, so he left for the Nike Breaking 2 project that was launched. So we'll vaporize him. Но когда мы основали проект и начали работу, соответственно, другие компании увидели в этом перспективу. И, например, Энди Джонс, Nike предложил контракт, который во много превосходил раз то, что может предложить Янис. И, соответственно, Энди Джонс покинул их команду. And as a result, at least two teams emerged. This is a very interesting story. The one team is called Breaking Two. You may have heard of Breaking Two, led by Nike and also Andy Jones, and the other one, Sub2, led by myself. But the reality is, my budget was my salary, Nike's budget was 30 million. So very much an, an unequal race. But I'll come back to who's going to win that race. И в настоящее время в мире есть как минимум две команды, которые соревнуются в том, чей же спортсмен выбежит из двух часов в марафоне. Это команда Nike и команда Sub, которая основана корпорацией Nike, и команда Sub2, которая основана Янисом. И в плане финансовой поддержки этого проекта можете себе представить, Nike это огромная корпорация, Sub2 это проект, который я финансирую из своей зарплаты. И здесь вот эта фотография очень хорошо отражает то, как мы выглядим в перспективе. So it became very much Kenanisa Bekile, the athlete that still has the world record for 5 and 10 Ks, versus Elliot, the athlete that was injured and was no longer training when we launched the project, and Elliot who was winning everything. That's what the project eventually became. И когда мы начали с проекта Кениса Бакили, у которого была и травма, и у которого до сих пор есть мировые рекорды на 5 и 10 тысяч, и Эллиот, соответственно, вот в таких условиях мы начали проект. So in 2000, I need to speed up because of time. So in 2015, with my team, we flew almost around the world to get sponsorship. We were somewhat successful, and I'll show you some examples of that shortly like here, together with the manager of the athletes, trying to convince Red Bull to finance a clean sport. In 2015, we flew almost all over the world to search sponsors for this project. And here we are presenting our meeting with the company Red Bull. But what helped finance the project was the most unlikely way. And, and the reason I'm mentioning this is because one's branding and the media are very important. The New York Times did a feature for two days about this crazy idea to clean up sport. 
And after the New York Times story went live, many companies, many small companies, came to us wanting to work with us to help us innovate and clean up sport. И я подчеркну важность медиа в этой истории. И после статьи в Нью-Йорк Таймс, когда они описали этот сумасшедший проект, который мы делаем в течение нескольких дней, у нас появилось достаточно большое количество спонсоров. And as a result, and as a result, a number of organizations joined our team. Remember, our project is an anti-doping project. Be very clear about that. И после этого у нас появилось большое количество партнеров. И я еще раз хочу подчеркнуть, что наш проект, я это активно подчеркиваю, антидопинговый. Достижение этого результата без применения запрещенных субстанций. And because of time, I'm going to focus mainly on three partnerships, three innovations. One is going to be a company that didn't exist when we launched the project, but now is thriving as a successful business by working together. The second is going to be the Dutch Anti-Doping Authority that we heard yesterday at the symposium uh, present uh, uh, at the symposium here yesterday. And thirdly, a company called GateUp. Uh, these are the three, because of time, I will try and cover. Ну, из-за времени я несколько ограничен и расскажу только про три компании, с которыми мы делали инновационные проекты. Первая компания Маурден, которая до этого не существовала и в процессе этого проекта она стала отдельным серьезным бизнесом и очень успешной компанией. А второе это голландское антидопинговое агентство и вчера мы слышали презентацию представителя а, и третье GateHub. So the first one. Now those physicians in the room, or the physiologists in the room, or the sports scientists in the room. To run a very fast marathon, to make your athlete more economical, what do you need to feed them? What do they need to utilize when running to make them more economical? You know the answer, but let's share it with others who may not know the answer. You have to have them burning 100% carbohydrate, no fats, 100% carbohydrate. And to remind you from your biology, burning carbohydrate is more efficient. Burning fat is not efficient. И я обращаюсь к спортивным физиологам и к спортивным врачам, которые присутствуют в этом зале. Что нам нужно сделать, чтобы спортсмен был максимально эффективен во время бега на длинной дистанции? Какой субстрат он должен использовать? И мой ответ — это углеводы. Соответственно, спортсмен на протяжении всей гонки должен максимально использовать углеводы, не жиры. So, the question we try to answer within our group How can we get the athlete to burn 100% carbohydrate when the stomach doesn't allow us to take up so much carbohydrate? We had to try and find some way to use innovation and science and progress of science to overcome this one issue. И в нашей группе мы задавались вопросом, как спортсмен может потреблять 100% углеводов, каким образом может быть это доставлено, потому что это физиологически сложный процесс. И мы нашли пару таких партнеров. So we invented a new sports drink. You'll be aware of companies like Gatorade, Lucozade, Isostar. These are all sugar water, so adding sugar and water. We needed to find something cleverer than that. And I'll show you in the next slide the experiment we did in the field to try out this new innovation. И мы изобрели абсолютно новый продукт, и я о нем расскажу на следующих слайдах. Если вы обратитесь к спортивным напиткам, таким как Gatorade, Isostar и другим, то это просто напиток, состоящий из воды и сахара. Соответственно, здесь мы изобрели абсолютно новый инновационный подход к спортивному напитку. So watch this experiment that was also a topic for a sports documentary that went live only a few weeks ago, and I'll show, I'll show you the experiment shortly. 
Этот эксперимент, соответственно, часть документального фильма, который выпустили на прошлой неделе, и я вам покажу кусочек из этого фильма. So we, we, we just passed the eight kilometer mark, so we're not halfway yet. We, we started off with about 20 runners. Um, now in the pack we have about 15 of them, so we've lost about five. With any long distance run, there's a race within a race. How do you deliver enough carbohydrates, which the body converts to energy, to keep a runner performing at top speed for as long as possible? We're witnessing an experiment that's never been done before. Instead of having the typical Gatorade sports drink, which is one of the, the top drinks up until now, today we're providing for the first time a 30% carbohydrate drink. There'll be disbelief that we gave a 30% carbohydrate solution because if you have anything more than 7 or 8% carbohydrate, typically uh, what that does, it draws water into the gut and causes diarrhea and vomiting. Giannis wants to distill the feeding of marathon runners into a scientific equation. He has begun working with a Swedish drink company to find a way to fool the digestive system into ingesting more energy than the body can expend. A typical sports drink today would be 6% carbohydrate. The drink that, we've been, that we are preparing here today is 30%. The idea being that more carbohydrate that you have available uh, for the muscles, uh, the better people will perform. Ну, соответственно, если вкратце пройти по этому видео, да, что обычные спортивные напитки, состоящие просто из воды и сахара, вызывают раздражение в пищеварительной системе, в желудке и, соответственно, в кишечнике, и невозможно адсорбировать все то количество углеводов, которые они доставляют, и это углеводы одного типа. Соответственно, здесь они разрабатывали новую форму спортивного напитка, новый, чтобы была возможность усваивать до 30% углеводов, что до этого считалось невозможным. And just in case you start worrying this is doping, be very clear what we did here. This is using um, uh, a compound that is used in cooking uh, and in the nutrition industry for many, many years from seaweed. Okay, so it's mixing seaweed and sugar uh, and water. Nothing different, but it's innovating. Но uh, еще раз подчеркну, что если вы думаете, что это допинг, это запрещенная субстанция, uh, на самом деле ни, ни в коем случае так не думайте. Это экстракт водорослей и сахар, и это просто совершенно новый подход, который мы использовали, uh, и вот результат того, что мы получили. And so back in, in 2016, we were convinced this would work, and therefore we took the experiment now into the race. So we were doing the experiment at the Berlin Marathon, and here you see Kenanissa Bekile using for the first time, and the physiologist in the room and the sports physician will say, it's impossible to run a marathon at world record pace with a 14% or even higher carbohydrate solution. It is not possible, you'll get sick. I will show you in the next clip what happened on that day. И, соответственно, проведя исследования в лаборатории, мы перенесли лабораторные все наработки на практику, и мы тестировали этот напиток уже в боевых условиях, в условиях берлинского марафона. И любой физиолог, спортивный ученый, спортивный нутрициолог, который работает в этой области, скажет, что применение напитка, содержащего 14% углеводов или 20% углеводов, которые усвоятся, теоретически невозможно. И на следующем слайде я вам покажу, как это было. Welcome to Berlin, Germany's capital city, the route of the marathon once again. Very, very competitive men's race. Wilson Kipsang, the former world record holder, determined to get it back. And Kenanisa Beckley, the greatest distance runner in history, perhaps, running here in the marathon today. I've loved the way that Beckley has gradually stalked Kipsang over this last three or four minutes, closed him down. Berlin, in 2016, we tried a 14% sports drink. Into the race, he was dropped by Wilson Kipsang um, at about 30 kilometers or so. 
I focused on my pace and when he went away, you know, I knew that I, would, I, I can catch him, you know. They are side by side now battling it out. Who is going to prevail at the end of this? Both Watching the faces of the managers and others, the face changed when they actually saw what Kainisa was doing. And all of a sudden, the penny dropped. And uh, there's Jos Hermans on the side giving a bit of... Uh, um, a drink to his athlete. After 35, when he actually took on the 14% carbohydrate drink, he felt this uh, incredible amount of energy. But this Beckel is getting away. This is an astonishing piece of running by uh, Kenanisa Beckele. Now, can he sustain this? That stage when I passed him, uh for two, three kilometers, you know, no chance for him. Isn't this remarkable, the unleashing of the full power. He's powering away down this long straight, 55, 56, 57. He's inside, 2-3, two, 2.59. Two, wow, what a performance by Kenanisa Beckley. The fastest time in the world this year by one second. Соответственно, на этом видео Кениза Беккили, и это марафон берлинский 2016 года, где использовали напиток с 14-процентным содержанием углеводов. So the project with almost no budget almost broke the world record. И проект, который практически не финансировался, помог, побил мировой рекорд. But it wasn't just the drink. It was many things that I'll try and cover in the next few minutes. Ну и конечно же это не был только напиток, и это было несколько вещей, о которых я постараюсь рассказать в своей презентации. The other big principle of our project relates to the universality principle of sport, which means that all our innovations must become available for everybody, or else sport again is not fair. Uh, и еще один проект, который связан с универсальностью спорта, и я считаю, что инновации должны быть универсальны и распространяться, потому что если кто-то за счет них начинает выигрывать, то это тоже нечестно. So we immediately published, if you want to read those papers, you can get them from Irina or from myself, and we told the world how they can use it. Uh, и, соответственно, мы сделали открытую публикацию. Рассказали всему миру, как это можно использовать, и эту публикацию можно получить у меня, у Ирины. And because of time now, I'll move to another innovation, and I'm a bit concerned of the time, but as long as you can still cope for a little bit longer, are we okay? Yeah. Okay, um, I'll focus a little bit now on the biomechanics and modeling, in particular related to equipment, and in this case, related to shoes. И я... Пойду дальше по теме инноваций, и мы переместимся к биомеханику и инженерную часть этого проекта. And this work package is managed by Peter Weyand from the university uh, in Dallas in the USA, who some of you may remember him. He's the person who designed Oscar Pistorius's blades. You remember the Blade Runner? He was the one who did the mathematical modeling for the design of those blades. Это Питер Уэнд, известный ученый из Далласа, который в том числе разработал, как они правильно переводятся, помогите мне. Оскар Пасториус. Протезы, протезы, да, для карбоновой протезы. So let me show you again what happened in the Rio Olympics in the marathon. Something very strange that maybe you didn't notice. Watch this. Давайте посмотрим олимпийскую марафонскую дистанцию в Рио де Жанейро и обратим внимание, может быть, вы этого не заметили, что-то странное там произошло. This is gold, silver, and the bronze athlete that's not in the picture are wearing the same shoes. На данной фотографии представлены победитель и серебряный призер, и бронзового здесь нету, но обратите внимание, у них одинаковые кроссовки. In the female, in the women's race, gold, silver and bronze are wearing the same shoes. То же самое в женском марафонской дистанции, первое, второе, третье место, все в одинаковых кроссовках. And I remind you, the winner Um, Jamina Samgok wearing these shoes as well 
was later banned for EPO. И победительница, которая также была в этих кроссовках, чуть позже была дисквалифицирована за применение ЭПО. And when you saw Kenanisa running for, for our project, he was wearing the same shoes. И когда она бегала в нашем проекте, также она использовала эту, эту же обувь. So what is peculiar about these shoes? Is there is a coincidence or is there something about the shoes? And this is what the New York Times wanted to investigate, but we already were investigating this ourselves. И что же такого в этих ботинках особенного? Это совпадение или есть какая-то закономерность? И Нью-Йорк Таймс также решил исследовать, действительно ли дело в обуви, и мы до них еще исследовали эту проблему. But let me remind you of the IWF rules in terms of clothing and in terms of shoes. It is very, very clear, and I'll read this for you, Any type of shoe used must be reasonably available to all in the spirit of the universality of athletics. And adapting a shoe to suit the characteristics of a particular athlete foot is permitted if made in accordance with the general principles of these rules. I will show you the rules of the Federation of Athletics. Here it is все, любой, любой тип обуви должен быть доступен спортсменами всех стран, и любая модификация, которая, может, которая будет сделана в этих кроссовках, должна также соответствовать правилам и принципам спорта. But it also says that shoes must not be constructed to give athletes any unfair assistance or advantage. If it does, it is not allowed. Но также подчеркивается, что обувь, которая сконструирована, не должна давать каких-либо приоритет бонусов спортсменам с точки зрения результата. И если так происходит, то это считается нечестным. I appreciate it's a long time. If you want to help yourselves to coffee, I'll please do that as we're speaking. I apologize, I'm running over time a little bit. Да, если перерыв хочется, то нам говорить об этом. У нас еще впереди достаточно долгая презентация. So we started looking at this shoe ourselves. We wanted to know, because it's like a Formula One racing car. You want to have the best tires. You want to innovate on your tires. You want to innovate on the design of the, of the shape of the car, the engine, the driver. All these things are important. So we wanted to do the same. We wanted to test our tires, because we were using Nike shoes in the beginning of the project. В самом начале проекта мы использовали кроссовки Nike, и мы хотели сделать их инновационными. Я сравниваю с автомобилем Ferrari, где над ним работают множество инженеров в разных вопросах. Соответственно, здесь также мы хотели сделать то же самое с обувью. And at this point of the project, I thought Nike was going to sponsor us, so we were actually using and working closely with Nike, so I had access to the shoe. So what I did was, I took it to the hospital where, I, where I'm based as well, and I got the radiography department to actually scan it. Когда мы начали работать с Nike, я думал, что Nike будет нашим спонсором и партнером, продолжать быть нашим спонсором и партнером. Что я сделал? Я взял кроссовок Nike, пошел с ним в больницу и сделал снимок кроссовка. And guess what I found inside? И как вы думаете, что я нашел внутри? I found a carbon fiber plate. Я нашел карбоновую пластинку. And then a few months later, Nike published a paper showing that the shoe with the plate inside produced a 4% saving in terms of energy. И через четыре месяца я обнаружил статью, в которой было сказано, что наличие такой карбоновой пластинки в кроссовке позволяет повысить экономичность спортсмена на 4%. Keep in mind what the IWF rules say, but that's a different topic for another day. But we knew there was an advantage because we tested our own athletes using equipment like you have in this building. Have a look at what we did. 
И мы знаем эти кроссовки, мы также тестировали спортсменов, и мы знаем об этом приоритете, об этом бонусе. И также как у, у нас есть такое же оборудование, как у вас здесь, и, соответственно, мы проводили этот, эти тесты, и мы видели двухпроцентную разницу экономичности. So for our athlete in our laboratory like this, we tested many different shoes that he had access to, as well as barefoot, to try and find the best shoe for him, like Ferrari does for their cars for tires, we were doing it with our athlete using equipment the same as in this building, the importance of science. Соответственно, я хочу подчеркнуть важность науки. Мы использовали точно такое же оборудование, как здесь есть у вас. И мы подбирали спортсмену индивидуальные кроссовки. Соответственно, было большое, большое количество моделей. И включая спортсмен проводил тестирование без кроссовок. И мы сравнивали результаты всех этих тестов и смотрели, в какой обуви экономичность была максимальной. Let's watch the test. The reason I'm showing you that is that the laboratory, like here, is excellent, but we need to innovate and get the laboratory out into the field. And shortly I'll bypass this because of time to show you some of our new innovations to get the laboratory out into the field. But, I, but before I do that, let me show you again with Peter Weyand the kind of laboratory setup that allows us to evaluate very small differences. Соответственно, я показываю это тестирование, чтобы дать вам понять важность науки в достижении высоких результатов, но мы не должны только останавливаться в лабораторных условиях, мы должны переносить науку на практику, и я вам покажу, как мы это делаем. И здесь также еще, еще один снимок из лаборатории с Питером Уэйндом, где мы делали проект, ассоциированный с биомеханикой. So you can see we're trying to create an intelligent shoe, and I'll show you how we're going to do that. And the same technology will be of interest to the physician interested in elderly patients who may fall down, and this intelligent shoe can tell you that your patient is, is unstable and needs help before they fall down, because we know an elderly person falling down and breaking a hip Can, can often end up in the early death of that individual. So a lot of what I'm saying today has relevance in the clinical, in the clinic as well. Многое, о чем я сегодня буду рассказываю сегодня, может быть использован также в медицинской практике. И вот эта та умная обувь, о которой я буду говорить, она также может быть использована в медицине. Кроссовок может говорить о том, что человек не стабил, например, у пожилых пациентов, у которых есть высокий риск упасть и сломать шейку бедра, кроссовок может говорить вам о нестабильности данного пациента и, соответственно, подавать необходимые сигналы. So have a look at what we can do in the laboratory. You can see the athlete running, and you can see on the scale here the force as it changes both in the verti vertical and the horizontal axes. And by understanding um, and optimizing the ground forces, we can improve the athlete's efficiency by up to 3%. Again, the power of scientific inquiry. И здесь на данном графике, соответственно, вы видите биомеханический анализ и анализ сил притяжения, которые действуют на спортсмена. И используя такие технологии на практике, вы можете снизить потребление, снизить потребление кислородом до, от 1 до 3 процентов, соответственно, повысить экономичность. But I don't want you to leave the impression that we are only interested in technology. This project is very much, the importance in this project is the athlete. The athlete is key. And I will demonstrate that in the next few slides. И я не хочу, чтобы у вас сложилось ложное впечатление, что все возможно благодаря технологиям. На самом деле ключевое здесь это спортсмен. И на следующих слайдах я вам покажу и вам об этом расскажу. Because what then happened in 2017, Adidas got jealous. They thought, oh, we need to join into this race, which was very good. So they joined. But the problem became that it became a race between the shoes, forgetting very, very importantly that what is the top speed between this shoe and that shoe? The answer is zero, because there's no one running in it. 
Но в 2017 году компания Adidas также включилась в эту гонку. Они подумали, почему Nike это делает. Мы тоже должны здесь участвовать. И они забыли здесь о самом главном. Получается, как будто бы это соревнование но кроссовки не бегают сами по себе. But you'll notice Adidas launched their shoe, the Sub-2 shoe, and Nike did their equivalent. So obviously the company is wanting to make marketing benefit here. Соответственно, вы видите, да, Adidas также сделал специальные кроссовки, которые назвал из двух, и каждый из этих фирм пытается спекулировать на этом проекте. But my question is, again, how fast does this car go? This Ferrari car? И мой вопрос, как быстро ехать в Ferrari? And the answer is the Ferrari cannot go without the driver. So we must not forget the athlete, which is the point I've already made. Very briefly, on the sports medicine and physiotherapy side, again, resources and expertise that are in this building also very important for the preparation of the athlete. And I'll show you that in the next few slides. Спортивной медицины и спортивной науки, и это очень важная область. Но еще раз подчеркну важность спортивной медицины, спортивной науки. Вы видите на данных фотографиях, как занимаются именно со спортсменом, поддерживая его здоровым и на высоком уровне. I'll just point out this athlete, uh, Jake Robertson, because I'll come back to him shortly. He, he was an athlete uh, that had moved to Kenya and, and basically wasn't able to compete very well because of medical-related problems. Um, and I just want to stress this because that your head of um, your TUE committees here and athletes who have medical conditions should seek out a TUE to be able to compete fairly uh, and um, optimally. That is totally allowed and within the rules, and I want to just make that point on this quick slide. И я остановлюсь отдельно на Джейке Робинсоне, спортсмен, который сейчас выступает за Кению. Очень важно получение спортсменами разрешения на терапевтическое использование. И сегодня у нас в зале присутствует руководитель отдела по, по как правильно, комитету да, по выдаче разрешения на терапевтическое использование препаратов. И очень важно использовать эту возможность, чтобы все спортсмены могли соревноваться в одинаковых условиях с одинаковыми допусками. At the same time, I mentioned to you the difference between our project and the other projects is that we need to also have a very good and independent anti-doping authority ensuring that our athletes are also clean. Because the whole point of this project is to ensure we can break world records, break barriers, but be absolutely sure using the best technology available um, to ensure that our athletes are clean. And that part of the project is led by the Dutch Anti-Doping Authority that presented yesterday here at the symposium in Rosada. И отдельную важность я подчеркну, важность антидопинговой части в, наши проект, в нашем проекте. Мы должны быть уверены, что наши спортсмены чисты, и антидопинговая часть занимает достаточно большую часть в нашем проекте. Голландское антидопинговое агентство нам помогает с этим. And our program that has been launched by the Dutch Antidoping Authority is called the WADA Program Plus, where we do exactly what IWF normally does, but extra information on edu and education, extra testing, extra storage of samples, um, and the experience is used to strengthen research. This is what we are trying to work on. It's not easy, but we are working on that. И то, что мы еще делаем в этом проекте, соответственно, вместе с голландским антидопинговым агентством, эта программа называется «Антидопинг плюс». Помимо того, что мы используем стандартные подходы всемирного антидопингового агентства, точнее, они используют, еще есть дополнительное тестирование, дополнительные образовательные программы, дополнительное хранение образцов и, соответственно, дополнительное исследование этих образцов для того, чтобы в дальнейшем усилить научный подход к антидопингу. You'll be happy to hear, this is the last innovation because I know you're getting tired and I apologize for that. So the last innovation is going to be about technology in terms of um, giving 
the athlete, giving the physician, giving the coach information in real time that can help us understand the scientific basis of preparation and training better. I think the coaches will really enjoy this next innovation. И следующая новация, на которой, на которой мне хотелось бы остановиться, и она заключительна из того, о чем я буду рассказывать сегодня, это применение технологий в повседневной практике, когда вы можете в режиме реального времени видеть а, спортсменов, и эту тех, эти технологии, эти носимые гаджеты очень оценят тренеры, которые сегодня здесь присутствуют. And keep in mind, and you know this very well, that the difference between first and second can often be as small as 0.01 second. So we need to be able to quantify very, very small gains and small changes. So we need to develop that technology to allow us to have better eyes than just using our own eyes. Я хочу вам напомнить, что разница между первым и вторым местом может быть менее чем одна десятая процента, одна сотая процента, и мы должны быть все время в курсе, должны снимать эти данные и использовать тот глаз, который будет, будет видеть больше, чем наш собственный глаз. And remember, my project had almost no budget. But we managed to get some of the top companies to help us with the technology. The Chinese company that I'm sure you're all aware of, Huawei, and some of you may have some Huawei products. Also Vodafone, you'll be well aware of as well. These quickly became partners of our project. И я напомню, что наш проект начинался с того, что у нас практически не было денег, но постепенно мы заинтерес смогли заинтересовать такие компании, как Huawei, как Vodafone, стать нашими партнерами в области технологий. And again, in the principle of universality of sport, we immediately published what we are doing, so this could be available for everybody. And I'll explain shortly how it works. И еще раз, согласно международным принципам спорта, мы сразу опубликовали то, что мы разработали, и это доступно. И сейчас я расскажу вам подробнее. And I'm wearing the prototype that I'm on my wrist. Here you see it here. It has mobile connection. You can develop any sensors you want, including here core temperature pill uh, that is ingested and then, then, then um, uh, is removed from the body. This can interact with the server. We can information from satellite, and this could be looked at immediately by the coach, by the physiologist, by the doctor. And when you saw Kenanisa Bekile running, I was in the white vehicle behind looking at his responses while he was running. That's remarkable access, and I'll show you shortly a little video of how you can use this information. And the companies are wanting to develop very interesting sensors to measure already. The physicians in the room will know that you can measure already glucose in real time. Soon we'll be able to measure lactate. We can measure, you name it. It'll become very easy. So your knowledge as coaches, as physicians, will become so much better. And I'm sure this will be used, and I'll show you some examples if I have time, how this is going now into the hospitals and to the clinic. Sport is an excellent model to help cure disease. На моем запястье вы видите прототип часов, который может подключаться к всевозможным гаджетам, и включая даже измерение температуры теплового ядра, то, что вы видите на слайде. И, соответственно, этот, эти часы могут быть подключены к спутнику и передавать в режиме реального времени информацию. Если вы вернете, мы вернемся к видео, где бежал Кенни Сабекили, то в машине сзади, в, белом, в белой машине сидел я и в режиме реального времени видел все физиологические параметры данного спортсмена во время гонки и это конечно очень сильный инструмент который делает сильным не только спортсменов но и среди нас есть спортивные врачи и врачи из общей практики и вы уже знаете что использование сенсоров которые показывают глюкозу в реальном времени это уже доступно сенсоры которые будут показывать лактат в реальном времени это будет доступно в скором времени и соответственно я считаю спорт вообще отличной моделью того как может в какую сторону может двигаться спортивная медицина и эти все устройства сделают so we were invited in Munich 
earlier this year, together with Vodafone, GateUp, and our then sponsor of shoes, a company called On, and I'm wearing the, the shoes at the moment, to do a demonstration of this technology. And we did a live demonstration in Munich of our athletes training in Kenya, and I'm going to share with you that demo that we did on that day. И мы были в январе приглашены в Мюнхен на конференцию, где мы в режиме со всеми нашими партнерами из Водофона, из компании ОН, которая производит спортивную одежду и кроссовки. И, соответственно, мы там сделали демонстрацию в режиме реального времени, как тренируются наши спортсмены в Кении. И сейчас я вам покажу запись этой демонстрации. And wearables technology is the biggest organizer of wearable events around the world. They do have events also in Russia. И носимые технологии, конференции, которые организуются по всему миру, также очень сильно представлены в России. So let's watch the demo. Good morning to everyone. Um, we are here today in Western Kenya in Iten at 2,400 meters altitude. It's one of the most famous, most popular training places for long distance runners, not only for Kenyans, also runners from all over the world are coming here. So it's, it's just after 8 a.m. It's a nice day, sun is shining, perfect conditions. Normally our sub two athletes would be training now. So for today we have different plans. We'll do a training run later on to demonstrate you our new sub two Vodafone app. So you'll hear more about the details and the features of that app in the presentation to follow. We are planning a run of 12 kilometers. It will take us around 45 minutes. We are now directly at the starting point. We'll go out on this route. We'll take a loop out of the village and come back exactly the same way. We'll stop there later on. So I think that will give you enough time to see all the features, to see the live tracking. And we are really excited about presenting that. So now we are trying to get the runners ready, get the watches ready. And we'll be back here after a few hours. I'm ready to start. So don't worry, you're not going to have to sit and watch that for two hours. But this is actually what the audience watched, the athletes running and the responses live on the screen. But I will show you another example. And um, I was in the Pyeongchang Winter Olympic Games in the bus going to the closing ceremony, and I was watching my athlete run in the uh, Marathon de Seville uh, live. And I remember sitting in the back of the bus with a Chinese delegation, being amazed watching this athlete run live using Chinese technology, which they weren't aware of. So this is the video clip of me, what I was, I was watching. Here are athletes, and this is what I was showing the Chinese in the bus. You can see the responses changing, 197 heart rate, temperature, running economy, and, the, and you can see the pace all live from Pyeongchang, and this was, being, this was happening in Seville and being monitored around the world. This is not science fiction. This is now. Солнце светит, спортсмены тренируются, и на экране в режиме реального времени я могу наблюдать за, за различными физиологическими параметрами, и записи, которые идут в режиме реального времени, например, марафон, который проходил в Севилье. Я в это время находился в Пьенчонге и по дороге на закрытие Олимпийских игр. Я смотрел, как выступают мои спортсмены, видел в реальном времени их физиологические показатели и вот этот скриншот реальный того, что я видел. But remember I said to you the challenge is to take the laboratory into the field. And remember the equipment that Peter Wayand had in Dallas, giving us all this biomechanical analysis. No one runs a race on a treadmill. You want to know what happens during racing. So our challenge is to take the laboratory and add it to this. And I'll show you how we're doing that in the next slide. А, и вспомните, я говорил в начале лекции, что лабораторное тестирование это хорошо, нам, но нам нужно выходить в поле, и спортсмены не бегают соревнования на тредмиле, они бегут на реальном покрытии, соответственно, помните вот та технология видеоанализа, которую я показывал, соответственно, мы а, должны привносить лабораторное тестирование в полевые условия. So this chip is the same, does the same thing in essence than what Peter Wayans very sophisticated laboratory does. It's the same thing. 
и вот этот чип, это точно такое же исследование, дает точно такие же параметры, как Питер Уэйнс получает в своей лаборатории, просто представленные вот в таком виде. The problem we had, though, in Munich, that's why we didn't use it, it weighed 18 grams and had to be placed on the shoe. That was no good. But a very luxurious watch company wanted to put that inside their luxury watch and paid our partner $1 million dollars to make it 0.2 grams. We benefited. We didn't get $1 million, dollars, but now we have a 0.2 gram chip that is going into our shoes and into our wearables that can give us that information. Проблема, почему мы не использовали этот сенсор в Мюнхене на, в нашей программе. Он весил 18 грамм, и вешать 18-граммовый сенсор на кроссовок был, не было возможности. Но чуть позже очень известная швейцарская компания решила, что им было бы здорово встроить такую информацию в свои часы, и они потратили достаточно большое количество денег, чтобы сделать, разработать чип для себя, и он стал весить 0,2 грамма. But again, as I mentioned to you, it's very important that we publish this so that we can be helping in the universality of sport others to be able to follow the same direction. So we are now trying to develop intelligent shoes, as I mentioned to you. But the problem we have is that these shoes are typically very expensive, can be up to $350 for one pair of shoes. We want to try and make the shoe available for everybody. How are we going to do that? We have a mystery partner, which I will share with you today, who wants to do something quite remarkable. They want to make the shoes from a waste product. What is that waste product? Carbon dioxide. Но проблема, которую, тем, чем мы сейчас занимаемся, это разработка также новой обуви. И вот эти кроссовки, которые представлены, текущие модели, они достаточно дорогие и могут доходить до 350 долларов за пару. Но мы нашли компанию, которая делает кроссовки из переработанных продуктов, а именно из углекислого газа. Соответственно, вот представляю вам эту модель. So our partner, 10 times beta, wants to produce a shoe without a footprint. And I'll show you a small video about how we're going to do that. И наш партнер хочет, соответственно, разработать кроссовки. Я вам покажу видео. Oops. We recycle metal, plastic, paper. Why can't we recycle CO2? When I first got contacted with the idea of how do you turn CO2 into a product, it was one of those moments where it's like, damn, I can't, I didn't think of that. I think shoes are a great place to start with this. When you can actually have them try on something that came from CO2, then it, it, it sinks in a lot more. How could we make a shoe without a footprint? I'm an optimist, and I do think that science will help us reverse the negative impact that we as a species have had on the planet. The energy industry really emits the largest amount of carbon, so with the NRG COSIA Carbon X Prize, we are encouraging really smart people from around the world to focus on how do you take this byproduct, carbon dioxide, and turn it into something useful. We're thinking about fuels you can power a car with, cement you might build a building out of, uh, and polymers like, like polyester that you could actually wear like a sneaker. You know, CO2 is a terrific raw material. People are really surprised that you can take basically the breath you exhale and turn that into a product. What we use in our process is CO2 that would be normally emitted to the atmosphere. We add our catalyst. After several hours, our process is complete. We completely re-engineered the material science of shoe fabrication, and we made the first athletic shoe that uses a recaptured CO2 as a building block. When you can put carbon into something like a shoe, then that changes the perspective. When we stop having the conversation about sustainability, and it just becomes the way product is created, I think that's where the magic really happens. 
This is the focus that we as a company have. We want to make this world a better place for our children and grandchildren. The shoe without a footprint won't solve the CO2 crisis. But if we can capture carbon and turn it into a shoe, we can potentially turn it into anything. So again, you can see the power of sport, the power to change. Let's convert a negative into a positive. And actually at the Medica uh, Congress in Düsseldorf in November, and I know that uh, Irina from the R R R Russian Olympic Committee will attend, we will be presenting with colleagues these new innovations um, to the world um, scientific community, again, to share our knowledge with them. I'm conscious of the time, so I'll go straight to the last uh, bit, which is um, about the race performances of a number of athletes, just to show you that we're not only down to one athlete, there's a number of athletes, I'll, but I'll do this very quickly. Соответственно, на видео были представлены кроссовки, которые будут, могут быть сделаны по индивидуальному слепку из, из углекислого газа. И, соответственно, вы видите, как негативные моменты переходят в позитивные моменты. И мы будем это обсуждать на конференции медиков в Дюссельдорфе, которая будет в ноябре. И теперь мне хотелось бы перейти к следующим примером, чтобы вы не думали, что это пример одного спортсмена. На самом деле их много, но я быстро остановлюсь на этом. So, some quick highlights. Kenisa Bekile, after four years being out with injury, comes third in the London Marathon. Kenisa Bekile, после травмы, выступает на Берлинском марафоне. Wins the, the, the Berlin Marathon. Побеждает и... Jake Robertson in the Rio Olympics breaks a record for the, ten, uh, for the 10 Ks that had stood for 39 years using Jack, the Sub-2 innovations. Uh, Jack Robinson, используя инновации проекта Sub-2, uh, выбегает из... Uh, 20, uh, соответственно, ставит новый мировой рекорд uh, и делает его быстрее на 8 секунд на дистанции в 10 тысяч метров. In Berlin, he wins the 10 K you'll notice there are no Africans behind him because they are more than a 30 seconds behind him. He's beaten the Africans using this holistic approach. На Берлинском марафоне он побеждает на дистанции 10 километров, и вы видите, что нет никого с африканского континента за ним, и он использовал этот подход и сумел победить. In the Tokyo Marathon, here you have one of our sports scientists, feeding the drinks to Wilson Kipsang. You'll recall Wilson Kipsang was the athlete we beat in Berlin. He joined the Sub-2 project until Adidas found out and blocked him from carrying on working with us. Здесь вы видите, как один из наших студентов, из наших ученых работает в поле со спортсменами из Кении. Тут в этой группе есть Кипчон, который присоединился к нашему проекту после берлинского марафона, но потом, соответственно, его Adidas забрал из... The shoe company was stressing the importance of the sub-2 shoe, but we were, we, were, we were stressing the importance of all of these important aspects. Компания, конечно же, интересовалась только обувью, но мы были заинтересованы всем подходом, интегративным подходом. For example, taking the food that the athlete likes to eat in his preparation in Kenya, taking it to Tokyo. So together with my nutritionist, we are creating Kenyan cuisine um, in Tokyo. And you can see the athletes eating the Kenyan food. This is ugali, sukumaiki, the perfect training food being cooked in the athlete's room in a top hotel in Tokyo. I shouldn't be saying this because I'm contravening health and safety, but we did that. We cooked in the room. И я подчеркиваю важность других моментов и этого интегративного подхода. И здесь вы видите на фотографиях, как мы вместе с нутрициологом готовим для спортсменов из Кении кенийскую еду. Мы находимся в Токио, там кормят в основном суши. Соответственно, здесь в комнате мы готовим им их национальную еду. И да, мы готовим в комнате. Я должен это признать. And you can see Wilson together with the pacemakers getting the same treatment. Uh, и не только спортсмены получают uh, такой подход, но и письмейкеры. And there's our, our physiotherapist Harvey preparing um, Wilson prior to competition. И наш физиотерапевт Харви готовит спортсмена к соревнованиям. And 
he ends up winning the race, but because of time, I won't show you that. So he wins the race in a course record uh, of 2, 3, and 58. We were very happy. И он побеждает марафоне в Токио 2017 и, соответственно, ставит также рекорд трассы. And there's the team. Immediately after this, Adidas banned uh, Wilson from working with us. И, соответственно, это фотография на всей нашей группы, которая и этой команды, которая работала над этим проектом. Very quickly, you saw Jake Robertson um, uh, before. Okay, um, but this is actually, um, so that was Zane Robertson. This is Jake Robertson, his brother. With sub two, he runs a half marathon in just over 60 seconds. Watch this. A white athlete. So if he wasn't celebrating, he would have gone under one hour. Shows you again that not only African athletes can run. Но здесь я показываю Джек Робинсона, это брат-близнец, и, соответственно, он, здесь вы видите, что это белый спортсмен, который выбегает из часа в полумарафоне. Обращаюсь к аудитории, вы хотите, чтобы я не с, как бы, был побыстрее пропускал слайды, или ему не нужно торопиться, и он может расслабиться, спокойно презентовать. Ваше голосование. Another five minutes. Да, ваше... okay. <laughs> не, не, не. Скажите, если как бы, вам интересно, то у нас нет ограничений по времени. So, Yanis, don't worry. Okay. We are not running of time. You can take no, as, so, as, okay. as much time as possible. Okay. Audience okay. agree with you. So, please so if you feel keep tired, going. Feel yeah. the, don't worry. Please, I mean, I'm just concerned please about Please don't you. worry. Okay. Don't skip slides. And okay. we are all interested. And okay. Thank okay. you so much. Much for your oh no, it's okay. Okay, thank you. Okay, all right. So going back to to this notion, as I mentioned to you before, you know the the two competing projects. In in where I'm from, we have the story that we we tell our children, which is called the tortoise and the hare. And I don't know if you remember this or if you know this in the Russian um, uh, stories for children, how the hare may be winning the race, but actually the tortoise being more intelligent or more sophisticated actually ends up winning that race. And I think this is a nice analogy for what we're trying to do. И, соответственно, возвращаясь к этим двум проектам, нашему проекту и проекту Nike, я хочу привести в пример историю, которую мы рассказываем нашим детям. Это история про черепаху и кролика. На старте как бы, всем кажется, что кролик быстрее, и он должен победить, но в итоге побеждает черепаха, потому что она умнее. But as I mentioned to you, companies are very interested in innovation because they want to sell their products. We should try and find ways to work with industry. And a good example here could be um, Adidas. Rather than actually banning athletes from, from using innovations, multiple innovations, they should be working together. This shoe was launched this year in March, costing $180. We're wanting to bring our sub-2 shoes under $50, so available for everyone. Соответственно, но все компании, конечно же, заинтересованы в инновациях, и мы должны работать совместно с компаниями, привнося спортивную науку а, на пользу. И а, это кроссовки Adidas, которые выпустил в этом году, их стоимость 180 долларов. Соответственно, те кроссовки, над которыми работаем мы, мы ждем, что они будут дешевле 50 долларов. And for me, again, as evidence to myself that this project, this approach is the right approach, was also when I get almost daily requests from athletes from around the world, like up until recently the world record holder, Dennis Kimeto, saying, I want to run with sub two and sending me this message on my phone. Okay, so clearly an interest by the athletes to use innovation uh, and science and medicine um, and steer away from drugs. Uh, еще одно подтверждение для меня, что я двигаюсь правильным путем, это то, что спортсмены сами выбирают участвовать в моем проекте, несмотря на небольшие, несмотря на то, что бюджеты моего проекта, конечно же, меньше, чем uh, бюджеты Nike. И, соответственно, вот сообщение, которое я получил от uh, Дениса Кимета, я хочу бежать за sub uh, и, и спортсменам интересны инновации, спортсменам интересна спортивная медицина, uh, идти этим путем, а не путем запрещенных субстанций. 
So the question that we set you in the beginning, myself and Irina, uh, and I want to congratulate Irina for doing such a great uh, translation for us, um, was very much, well, can we proceed successfully without doping? Can we have peak performance without doping? And I asked you in the beginning to raise your hands, and probably about 60% of you raised your hands. My question to you now is the opposite of what I asked you before. Who in the room doesn't believe that peak performance can be achieved without drugs? Okay, um, and I want to see that way if I've tried to convince you. So who doesn't believe it's possible? Put your hand up. Я, соответственно, возвращаюсь к вопросу, который я оставил в самом начале, когда вы поднимали руки, и теперь я хочу сформулировать вопрос, кто же до сих пор не верит, что высокие результаты возможны без применения запрещенных субстанций? Okay. It's okay. There's two. Okay. We, we can discuss that afterwards. Okay. Two. So, so two people have put up their hands. Okay. So we can discuss that. But I thank you as well, the two put your hands up, because... Why does this matter? Why am I taking all this time? Why is Irina supporting us here? Why are we here? Why is it important? Are we here just to show off, to say we are great? Why are we here? Why does it matter? And in the next slides, I will show you why it really matters what you believe. Uh, и я очень благодарен вам, что вы подняли руки, что вы не верите. И сейчас я хотел бы остановиться на очень важном моменте, почему это все важно. Мы здесь не для шоу и не для представления, не показать, uh, какие мы классные. Мне хочется показать истинную суть всего того, что мы делаем, и почему это важно. One of my role models in my life you will see run in the next video clip. Watch this and you'll soon realize what I'm, where I'm going with this. At three quarters of a mile, the effort was still barely perceptible. The time was three minutes, 0.7 seconds, and by now the crowd was roaring. A four minute mile was possible. Somehow, to do it, I had to run the last lap in 59 seconds. Chataway led round the next bend, and then I pounced past him at the beginning of the back straight. 300 yards from the finish. I had a moment of mixed joy and anguish when my mind took over. It raced well ahead of my body and drew me compellingly forward. I felt that the moment of a lifetime had come. Those last few seconds seemed never ending. The faint line of the finishing tape stood ahead as a haven of peace after the struggle. I leapt at the tape, like a man taking his last spring to have, save himself from the chasm that threatens to engulf him. My effort was over, and I collapsed almost unconscious with an arm on either side of me. It was only then that the real pain overtook me. I knew I had done it before I even heard the pain. I felt as if I was too close to the fall. So Roger Bannister passed away early on this year. If you had the chance to speak to him, he would tell you that his biggest achievements wasn't this, was his work in as a clinician, as a physician. But why am I showing you this? How was this achieved? It was achieved because of belief. The belief by his support team, by his coach, by individuals like yourselves who work with athletes. In a quotation in 2004, this is what Sir Roger Bannister said. The crucial thing that he, he's talking about his coach, said was, well, I think you can run a 356 mile. If he believed that, I hope he did, it certainly was a helpful comment. And he said, if you have the chance and you don't take it, you may regret it for the rest of your life. His coach believed this was possible, and the athlete believed in his coach and did this. И почему я вам показываю это видео? Роджер Баннистер уже в этом году он скончался, к сожалению, больше нет с нами, но если у вас была бы возможность с ним поговорить, то он рассказывал, что 
он, ту работу, которую он делал в роли спортивного врача, она действительно была важной. И если вернуться к его словам, связанным с тем рекордом и с тем достижением, когда получилось выбежать милю из четырех минут, то в первую очередь здесь следует отметить важность того, что тренер верил в то, что это возможно. И эта вера тренера давала уверенность спортсмену и дополнительно и тоже придавала ему веру в то, что это действительно возможно. И он приводит цитат, его цитату, и в ней сказаны очень важные слова, и переведу дословно, что если у вас есть шанс, которым вы не воспользуетесь, вы потом будете жалеть на протяжении всей своей жизни. Соответственно, вот эту веру я хотел бы, чтобы вы ее почувствовали и услышали. And what you may not know is at the time the coach believed in this, the scientific community thought this was impossible. And in particular, this was the thinking in the, in the 50s, based on the seminal work of A.V. Hill, that VO2 max plateaued at four liters. And it was not possible to go higher because they had never measured higher. So it wasn't possible for a human to run faster than a four-minute mile pace. It was not possible. И, соответственно, как в то время, когда тренер верил в возможность достижения этого результата, научное сообщество вокруг, наоборот, не верило в возможность, что, что это в принципе может произойти. И здесь он приводит результаты исследования, в котором показано максимальное потребление кислорода и а, достижение четырех литров в минуту на килограмм это считалось невозможным, потому что никто никогда не измерял такие данные. And I would like to say the belief that only through drugs and forbidden methods you can have success is the same analogous. And therefore, my point is that we need to change our belief. And to change our belief, we need evidence. И здесь я хочу провести аналогию, что, в принципе, такая же история, что наша вера в то, что достижение высоких результатов невозможно без применения запрещенных субстанций, это также и наша проблема. Мы должны изменить эту веру. So you saw already what happened on the 6th of May, 1954. His main competitor and rival was John Landy, who a few days later also broke four-minute miles. Because he said, well, if he can do it, I can do it. The importance of belief. And then there was the race of the century on the 7th of August when Sir Roger Bannister beat John Landy. How powerful is that? That certainly convinces me. I hope it convinces you. И, соответственно, это событие 6 мая 1954 года, когда Роджер Баннистер установил этот рекорд. Его основным соперником был Лэнди, и он установ, как бы повторил это достижение спустя буквально несколько дней. И что произошло? Произошло то, что он тоже поверил. Он поверил, почему этот парень может, а я нет. И, соответственно, важность веры и уверенности здесь ключевой фактор. So you're very pleased that I'm about to conclude. Um, I've tried to convince you that what the paradigm shift that's needed is in a multidisciplinary, multifactorial approach where you'll need education, you'll need better testing, we need a change in process in terms of using innovation, science and knowledge um, to help best prepare and look after our athletes. Keeping in mind that sport itself can inherently be quite dangerous. So we need to protect the health of our athletes. That is the role of the sports physician and the sports team. И, соответственно, то, то изменение парадигмы, о котором я вам сегодня говорю, основанное на трех, трех китах, образовании, на профилактике спортсменов от применения запрещенных субстанций и на повышение работоспособности без использования запрещенных субстанций, я еще раз подчеркну, важность, сам, спорт сам по себе достаточно опасен, и мы должны сохранять здоровье спортсменов, и это нас, наша основная роль как врачей и спортивных физиологов. And if I've convinced you of this paradigm shift, you should know that I'm absolutely confident that this is also the philosophy of the Russian Olympic Committee from the discussions I've had, and I'm pretty sure this will be the kind of approach of the new Rosada. So with those final words, I'd like to thank you all for your attention. Um, Pasiba, and I'm very happy to take any questions if you still can cope with that. <laughs> thank you very much. 
Я надеюсь, я вас убедил в этом подходе, этот подход, который похож на наш подход, и мы надеемся, что это будет только развиваться. И большое спасибо, что вы сегодня присутствовали на этой лекции. И от себя также добавлю большое, да, большое спасибо. Яня, thank you so much. Большое спасибо вам, что вы сегодня пришли здесь, приняли участие в нашей лекции. Мы не заканчиваем, сейчас мы делаем небольшой перерыв, и после этого мы отстаемся на открытую дискуссию, которую мы уже уходим сейчас из онлайна, соответственно, это как бы открытая, закрытая дискуссия, да? небольшой бонус для тех, кто... Uh, да, небольшой бонус для тех, кто пришел сегодня uh, с, с собственными ногами сюда, здесь, uh, соответственно, да, давайте дискуссию сделаем открытой. Еще раз, uh, если вы уже уходите, благодарю вас uh, за то, что вы сегодня uh, пришли, и давайте устроим небольшой перерыв, и еще раз поблагодарим Яниса за его замечательную лекцию.